Paano ba magiging maligaya ang Pasko? Kung merong regalo? Noche Buena? Family Reunion? Santa Claus? Christmas Songs? Bonus! O Bagong Damit? Mahigit pa riyan. Pinakamasaya ang Pasko kung alam natin ang dahilan, dahilan ng, ng Pasko. Pasko. Tampok sa The 700 Club Asia. Welcome to the 700 Club Asia. Ilang araw na lang Pasko na. Sonja, tuwing sasapit ng Pasko, sino ang naalala mo? Honestly, si the Jesus. <laughs> oh, yun. Ah, na. that's my honest See? answer. Yeah, I believe you. I believe you. Ik ikaw. Well, aside siyempre from family, because Christmas, you really think of family, no? Right. You know, I, I remember people like yung mga nawala ng trabaho because of this pandemic. Na sana makahanap sila ng bagong trabaho, no? lalo na pagpasok ang, ano, ang January. Yung mga kapatid natin na nasa prison, no? yeah. uh, you know, somehow sana maski papano magiging masaya yung Pasko nila. Totoo. Uh, ang hirap talagang uh, nakakulong ka tapos malayo ka sa pamilya mo, di ba? That's so hard. Pero ang mas mahirap, nakulong ka, wala ka namang kasalanan. Tulad ng nangyari kay Al. Let's watch his story. Galing sa broken family si Al, lumaki siya sa piling ng kanyang lola at sa pagdaan ng panahon, namulat siya sa makamundong gawain. Hanggang sa embarkada ko ang naging sanay para maging adik ako, maging lasinggero ako, at nagkaroon ako ng maraming bisyo. Bagamat sinubukan ni Al na lumaya sa tahanan ng kanyang lola, makalipas ang ilang taon, naisipan pa rin niyang bumalik. Yung gusto ko lang patunayan na kahit total wala naman ako mga magulang. Alis na lang ako sa lola ko. Gusto ko patunayan kahit wala yung lola ko kaya ko mabuhay. Yan ang gusto kong patunayan nun. Tuwan tuwa yung lola ko kasi akala nung mga nila, akala nung mga mag-anap ko, eh, patay na ako kasi wala na silang balita sa akin. Ah, nagulat sila nung dumating ako, buhay ka pa pala. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naakusahan si Al na siya'y nagnakaw ng kwintas kahit hindi naman siya ang tunay na sospek. Pinasasan ako. Kahit wala namang nakita sa aking ebidensya, so dinala ko sa, sa bilang buwan. Yung mga polis, pilit na pinapalabas sa akin yung quintus daw na hinablot ko. Yung napagbintangan ka, inakusahan ka ng hindi mo naman pagkakasala, hindi mo naman ginawa. During that time kasi talagang iyak ako ng iyak dahil wala akong ginawa, wala akong kasalanan. Nabugbog pa ako, nagulpi pa ako doon sa kulungan. Habang namamalagi sa bilangguan, doon niya narinig ang magandang balita ng Diyos sa isang pastor na nangangaral. Doon ko narinig yung, yung verse na yun na Isaiah 1.18 Nalik kayo at maghiwanagan tayo gaano man karaming yung mga kasalanan kayo maging silak sa, sa kaputian. Makasalanan ka, oo, hindi ka nagkasala sa kaso mo pero napakaraming mong kasalanan. Alam niyo, habang nakikinig ako sa pastor na yun, hindi ko, na, hindi ko na malaya na tumutulo na pala ang luha ko dahil talagang tinatamaan ako ng salita ng Diyos. Tapos maya-maya ang sabi ng pastor, gusto mong tanggapin ang Panginoon na lika lumapit ka. Sa araw ding yun, kahit na nasa bilangguan siya, pakiramdam ni Al ay nakalaya siya. Hindi sa piitan, kundi sa tanikala ng kasalanan. Simula noon, unti-unting binago ng Diyos ang kanyang buhay. Lumipas ang ilang taon, ay nakalaya na siya mula sa bilangguan. Nung malaman ko na lalaya na ako kinabukas, sabi ko, paglaya ko, Panginoon, hinihiling ko sa'yo. Baguhin mo naman yung image ko. Baguhin mo naman yung takbo ng buhay ko. Pagandahin mo naman yung buhay ko. Sa kanyang paglaya, hindi na niya binalikan ang dating mga bisyo. Nagdesisyon siyang tahakin ang panawagan ng Diyos sa kanyang buhay, ang maging pastor. Ganun kasi naiintindihan ko eh. Kapag nagpastor ka, kailangan mong may bahagi ang Ibanghelyo sa mga taong hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Yun ang trabaho ng isang lingkod ng Diyos, yung magbahagi ng kanyang kaligtasan sa ibang tao. Mula sa masalimuot na nakaraan ni Al, ay bagong buhay ang kanyang hinaharap kasama ang sariling pamilya na naglilingkod sa ministeryo ng Diyos. Ang pangarap ko ngayon ay hindi na maranasan ng anak ko yung naranasan ko na mawalan ng mga magulang. Naghiwala yung mga magulang ko. So sabi ko, by this time, itutuwid ko ang lahat. Tutulong ng Panginoon. 
sa tulong din ng Panginoon, natutunan ni Al ang magpatawad, lalo na sa kanyang mga magulang. Napagtanto niya na siya rin mismo ay pinatawad ng Panginoon. Ang Diyos nagpapatawad kahit marami kang kasalanan nagpapatawad. At kayang pagandahin ng Diyos ang buhay mo kapag lumapit ka lang sa, sa Panginoon. Ngayon, sa bagong landas ng kanyang buhay, bitbit ni Al ang mahalagang aral. Na, nakita ko nung nagbabasa na ako ng Biblia, nakita ko doon na doon sa awit 27 Jesus, may iwan man ako ng aking mga magulang, may Panginoon pa akong ahasahan. Kahit wala akong magulang, kahit wala akong nanay, tatay, ang Diyos nandyan para sa akin. Ang Diyos ay uh, dapat paglingkuran habang tayong nabubuhay. Na kahit tayong dating masama, pero kayang baguhin ng Diyos ang buhay natin. Basta magtiwala uh, lang tayo sa Panginoon. Uh, that's so... I can't imagine how painful that must have been. You're falsely accused, tapos nakulong ka. Pero what's amazing is God used um, yung prison or yung bilanggo sa buhay ni Al para mapalaya siya sa tunay na pagkabilanggo ng kanyang puso and to set him free from that for, for eternally. That's so true, Sonja. And, and I'm sure many are watching now and perhaps uh, you didn't have to go to prison, the actual prison, mm -hmm. like you said. But you're imprisoned by your past hurts, by the people that have hurt you, or meron kang unforgiveness, whatever it is, you can give that to the Lord now. He is our burden bearer. And I want to lead you into a prayer, a prayer to receive Christ as your Lord and Savior. The same prayer that Al prayed in prison when the Lord set him free. Pray this prayer with us. Let it be the prayer of your heart. Just say, my dear Jesus, I come to you right now, Lord God, with all the burdens that I've been carrying for such a long time. Lord, just like you set Al free, I too want to be released from these heavy burdens. So right this moment, Lord, I humble myself and I ask for your forgiveness. I turn my back on my past way of life, my past sins, and I embrace you now, Jesus, and invite you into my life as my Lord and as my Savior. Live in me, rule my heart, Lord Jesus, starting today, my heart is yours. Thank you for loving me. Thank you for saving me. Thank you for setting me free in the name of Jesus. And Sonja, I'm sure there are those watching right now at meron silang ibat ibang karamdaman or whatever they're going through because of this pandemic. Would you pray for them? Yes, I just especially want to pray for those. You know, Christmas really brings in, it's like a magnifying lens to our heart and it reveals a lot of pain emotionally, no, uh, reasons we can't explain, but Christmas kind of does that to us. And I, I just want to pray for, for, for those people who are feeling extra lonely, who are feeling extra hurt, and talagang, uh, for some reason, Christmas kind of brings them into this dark pit of emotions, and God wants to set you free from that. Lord, you said in your word that you are near, you are close to the brokenhearted. Um, Lord, I pray for these men and women, God, who um, are really heartbroken, whatever reason it may be, God, through um, because maybe because of broken relationships or whatnot. But I pray, God, that your peace, Lord, I declare your peace, your comfort, your deep comfort, and your, your joy will reign in their hearts. And I pray, God, that they will have a tangible feeling. Yung talagang maramdaman nila ang iyong tunay na pagmamahal. And Father, that you will set them free from um, yung nakapreso sa kanila emotionally. And Father, I also pray, God, for healing. Lord, for those who are physically sick as well, in the name of Jesus, um, <clears throat> especially those who have been hospitalized because of the coronavirus, I pray, God, even those um, na makaalis sila sa hospital. And Father, the provision, the financial provision for the hospital bills. Lord, thank you that you will provide for every need. People who are suffering right now, somebody watching with a heart condition and the Lord is healing you right now, kapatid, in Jesus' name. Somebody diagnosed with a kidney problem. In fact, it's um, stage four. The Lord is healing you. The Lord is touching you right now. You are being set free right now. Thank you, Lord, for your healing touch in Jesus' name. Amen. Someone with a spinal uh, cord problem, you're in so much pain, the middle part of your back, 
The Lord is healing you from that. Receive your healing in Jesus' name. The Lord is removing a tumor in someone's uh, brain. Right this moment, you are being set free. Uh, fear not, the Lord has healed you completely, Kapatid, in Jesus' name. There's also a, a young lady in your late uh, 30s uh, with uh, breast cancer. The Lord is healing you. He's rooting out every cancer cell from your body now. Receive your healing in Jesus' name. Amen and amen. Thank you, Lord. Kung sumabay ka sa panalangin para tanggapin si Jesus bilang Panginoon at Tagapagligtas, at kung nais mo na maipanalangin ka namin, please text YES, space, your name, space, location, at ipadala yan sa 0998-590-0620. Sonja, complete this sentence. Ang Pasko ay masaya kung... Siyempre, may handaan. <laughs> Oo, tama. May bigayan ng regalo. Oo, ah, may laruan para sa mga bata. Mm, that's nice. May bonus. Correct. Nako, siyempre, ito dapat talaga present. Dapat may kantahan pag Pasko. Tama. Because music is the language of the soul. It reaches out and expresses what words can't describe. Kaya nga, yung mga joyful music we hear on Christmas elevates our joy. And to share more about what music can do is our dear, dear friend, an actress, singer, composer, dating co-host ni Gordon Robertson, yes. dating co-host ko rin dito sa 700 Club Asia, Trisha Ampere Jimenez. Hello! Hello. Hi, Hi, Trisha. Thank you so much for joining us. Ako, namimiss ko na kayo, Sir Peter and Sonja. Yes! So, Forever. Trisha, ano, tell, tell us, ano ba ang impact ng musika sa buhay mo? Nako, ang musika ay, ang, yan po ang bumuhay sa amin, sa aming pamilya. <laughs> Pinalaki ako ng aking magulang at mga lolo ko na punong-puno ng musika sa aming bahay. At um, nakapag-travel ako, nakapag-aral ako dahil ang trabaho ko sa, nasa music din. Mm -hmm. Kaya... Malaking bagay ang music sa amin. Ngayon may mga anak ako, yun yung way namin mag-bond. Wow. Um, we sing together, sila nagpa-piano, nag-jamming-jamming uh, kami. And then now that uh, during pandemic, sila yung tumutulong sa akin pag mag, if I have to do a, a video, a music video. <laughs> sila yung mga nag-assist sa akin. So our house is always filled with music. When we feel down, when we're parang kailangan ng wow, mag-isa lang tayo sa kwarto or sa bahay, tapos medyo nalulungkot ka, iba rin yung may patugtog ka ng konting music dyan at sasaya ka kahit pa paano. Correct. Diba? Ay, tama yan, no? At lalo nga yung Pasko, madaming emotions na kaakibat ang Christmas season, ba? Diba? At ito siya, ano yung favorite Christmas song mo and why? Okay, marami akong Christmas songs na paborito. Pero dahil naglabas ako ng Christmas alb uh, Christmas songs two years ago, mm -hmm. merong isang awitin doon na ginawa ni Doji Simon na ang ano niya, uh, in-explain niya sa akin kung paano niya ito naisip itong awitin na to, yung paghihintay nung, nung tatlong, yung Three Kings. So, ang title ng awitin nito ay Pinakahihintay. Wow. Nang pinakahihintay natin ang kapanganakan ng Panginoon. So, uh, kung gusto niyong panoore, pakinggan ng aking awitin, please check my YouTube channel, <laughs> Trisha Amper Jimenez Official. Yes. <laughs> ang title po ng awitin na yan ay Pinakahihintay by Doji Simon wow. at inarranged ni Rush Garcia. Mm -mm. Wow. So, Trisha, I know Christmas is always special, pero ano yung most memorable Christmas mo at bakit? Tuwing Christmas kasi, pumupunta kami, iniimbita kami ng in-laws namin sa LA para mag-Christmas. So, merong isang taon, lahat kami ng mga anak ko, ano na, nagpunta na kami sa States. Siguro, I don't know, maybe two weeks before or a week before Christmas. And then my, hus my husband said, kasi may trabaho pa siya, sabi niya, siya hindi ako makaka makakasunod. Miiyak siya. Dahil meron akong ano, sa trabaho, may kailangan kami tapusin sa trabaho. Can you come back? Sabi ko, ha? Eh, ano yun? Kasama na po yung mga anak ko natin. Di ba, uwi, uwi natin sila lahat. Apat kasi yung boys ko. Yeah. Hindi. Iwan mo na sila dyan with our parents. 
and then ikaw na lang bumalik para may kasama ako. So ako parang ano? <laughs> eh ang nasasarapan ako dito sa Amerika. <laughs> okay, di syempre, submit ka na lang, di ba? So ang medyo na nahirapan yung aking youngest son dahil syempre bata pa siya noon and then we had to to celebrate Christmas um separated. Yeah. But yes. one, that was a heartfelt request. Mm-hmm. And, and I think that was a wonderful request coming from Butch oh, oh, oh. Uh, oh, yeah. to, to have you come back. And even if he knew, it's going to be difficult. It's a difficult decision, but yun yeah. nga, at least they're there with Lola and Lola, the one, who's, the one who spoils them naman eh. Totoo. So. Oh, oh. oh, yeah. Ano naman, they'll, they'll be okay. It's just yeah. that we're not complete. Eh, yun ang masarap sa Christmas um, is celebrate. Yung... Right. Kompleto kayong pamilya. Tama. Yes. Tama. So every Christmas ba yan, Ate Trisha, before the pandemic, is that how you usually celebrate Christmas? Every year talaga yan sa Amerika kayo? Hindi o may naman. iba pa kayong ginagawa, uh, especially before the pandemic? Uh, mga ilang years ago, nasanay na rin kasi ako. Uh, yung asawa ko, e eh, producer ng mga movies. So pagka Christmas... Nasa M-M-M-M. Metro Manila Film Festival yeah, okay. siya. <laughs> <laughs> so, sanay na kami na busy talaga. Mm-hmm. Busy yeah. talaga yung Christmas. Um, pero marami namang uh, memories, marami, marami na rin pagkakataon na naging, kumbaga, we are part of history kasi but, Butch um, uh, produced Jose Rizal. I don't yes. know if you remember that. Yes. So, We'll be proud na rin. So, may konting sacrifice and because of of that, mga ganyan. Amen. So, Trish, sa gitna ng pandemya, paano ba magiging maligaya ang Pasko? Kasi I lost my my father um, to, to, uh, a year and a half ago. Yes, right. Uh, not because of COVID, but um, yung, um, ano ba ito? He's, ano, diabetic siya eh. Yeah. So, marami ng um, organ failure, no? Um, it's really battle of the mind na syempre malungkot, maraming maraming nangyayari around you, hindi kami makap- hindi kami maging together no during this pandemic. But madami akong I fill my mind with with good things like I listen to podcast, mga preaching ng mga mga taong makakatulong sa akin mag-isip yes. ng tama. So Yeah, hearing the word of God, reading the word of God. Hindi naman pork, hindi naman laging ano no, reading. Hindi mag, mag ano, uh, through songs, Correct. through preaching, through friends who can who can influence you mm-hmm. to think better. Hindi yung lahat nega. Right. Ayaw ko yan. Right. Ayaw ko makinig na ng mga bad news. Kung nakikita ko miski may kasa- mga kasamahan sa bahay or or mag nagsa-start, mag nagsa-start ako na may mga kaibigan na telling me bad bad things bad yeah. news i try to to avoid Amen. these things kasi mahirap naman talaga ang mga mga kamag-anak natin mga mahal natin sa buhay nahihirapan but it's really up to you to manage what you can absorb and right. and um you want to yung kung saan ang gusto mong exposure ba correct yeah. so yung yung sarili mong circle yun na lang i-manage mo Um, if you can enjoy like your food, miski na simpleng uh, lechon manok or or yung mga maraming plantita ngayon, 'di ba? Oh. Dahil yung You're pag-bloom, telling me. Oh. <laughs> yung pag-bloom ng, ng napakaliit na leaf at yeah. 'di ba? Parang sa atin ko na tayo ng picture. Tama can bring joy to us, 'di ba? Or yung mga pets natin mm. nakasama sa bahay, may mga <laughs> yung anak ko, sabi, bakit ka bumili ng ibon na maingay? Na, Ewan ko naririnig yung ibon na <laughs> sa love. Meron kong lovebirds na binili sa Cartimar nung, nung a few months ago. Pero talagang maingay siya, maingay. Sabi ko, I just need something na parang may humuhuni, may, di ba? Mm. Uh, aliwin mo yung sarili mo. Amen. <laughs> Amen. Siyempre, sa kalagitnaan yan. Ka, Remembering ka Jesus. Mag- yes. Magpapasaya sa'yo dahil Bigay naman ng Panginoon lahat ng nasa paligid That's natin. Right. Creation, I go to the to our our beach house um, in Bawan. 
so I we thank God that we ha- we can go and and be together and enjoy God's creation. Yung mga ganun ba? Even just go outside of your home, magpaaraw kayo, and that is a, gr- mm. a great blessing already. Yeah. Even if we can't yeah. be together with our loved ones, di ba? Yes. Yun. <laughs> At makinig kayo ng aming bagong awitin. Yes, yun na nga. Speaking of which, kasi nga na, na chismisa namin, nakasali ka sa bagong Oo. song na dahilan ng maligayang Pasko. So, can you tell us more about this new song? Nagpapasalamat ako sa ating mga kaibigan sa CBN for including me um, as a reverb worship. Thank you very much. Uh, Iko and John Tan, thank you very much. At nasali ako, ako na yung pinakamatanda dito sa, <laughs> sa, sa nag-record dito. But you never uh, change, you know? You never change. Forever young. Yeah. <laughs> But yes, um, I'm very proud to say that uh, the, the one who composed and produced this song is Aka Papuri. Mm. No? Lumaki kami sa Papuri, ma- ma- maliliit pa kami. <laughs> Uh, magkakasama na kami sa Papuri uh, ito, ito, sa DZAS mm. and that's Jonathan Manalo oh. so, um, siya ang composer and this is a collaboration of, of uh, star music and reverb worship wow uh, I love it uh, so, so please man- panoorin niyo po sa YouTube at pakinggan nyo sa Spotify at sa iba pang streaming. Lahat ng yan. ba diba? diba? Kaya ngayon naman, yun na yan, pakinggan at uh, panuorin ang TV premiere ng kantang Dahilan ng Maligayang Pasko sa aming pagbabalik. Thank you, Ate Trisha. Thank, Thank you so you, much. Trisha. God bless Thank you. you. Merry Christmas. Thank you for your time. Good Merry to Christmas. see you. God bless Thank you. you. Where do we find joy in the midst of the pandemic? The joy of the Lord is our strength. Joy is contagious, my friend. Joy has power. Joy has the power to change the atmosphere. Be inspired as you listen to Boundless Joy, an audio teaching by Peter Kairos. Receive this gift when you partner with the CBN Asia Family of Ministries for your donation of 500 pesos. ating kababayan, magiging maligaya raw ang Pasko kung may handaan. Maraming pera. May bagong damit. May exchange gift. Mm-hmm. Pero lahat ng yan ay panandali ang kasiyahan lamang. Heto talaga ang dahilan ng maligayang Pasko. Here's the latest song co-produced by Star Music and CBN Asia's Reverb Worship. Let's watch and listen to Trisha Amper Jimenez along with various artists. Dahilan ng Maligayang Pasko.
tuloy na tuloy, tuloy na tuloy pa rin Pasko sa puso mo dahilan ng maligayang Pasko dahil kay Jesus, di ba? Kaya uh, maraming salamat to Miss Trisha Ampere and all the other artists behind uh, dahilan ng maligayang Pasko. Samantalang ngayong Kapaskuhan, pwedeng ipangregalo ang inspirational book na ito, Tang Lao Devotional Book, Volume 2 na po ito. Perfect gift yan sa iyong kaibigan, kamag-anak, o kapitbahay. It's available in Super Gifts PH stores in Lazada and Shopee. It's your daily reflection guide to strengthen your faith in God. Kaya grab a copy now. Kumusta ka? Kaya mo pa ba? Huwag kang bibitaw. Because we are here and we care for you. So take that first step. Call us, text us, or chat with us. Nandito kami 24-7 upang makinig, magpayo, at manalangin para sa iyo. Ngayong Kapaskuhan, kahit pandemic, tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Tama! Kahit na anong mangyari, may handaan man o wala, let us celebrate Jesus ang dahilan ng maligayang Pasko. This Christmas, let this verse be our prayer for you and your family. In Romans 15 verse 13, I pray that God, the source of hope, will fill you completely with joy and peace because you trust in Him. Then you will overflow with confident hope through the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus, dahil sa'yo meron kaming Maligayang Pasko! At dito po nagtatapos ang ating maikling kwentuhan. Stories of hope, faith, and love. Join us again tomorrow for another inspiring episode of the 700 Club Asia. God bless you more and more! Have a Merry Christmas! my not so good childhood experience of sexually abuse habag na habag ako sa sarili ko awang-awa ako at the time ang pakiramdam ko hindi totoo may Diyos yung pera hindi ko siya naiisip na valuable hindi ko siya naiisip na pinaghirapan ng magulang ko so ginagastos ko lang siya happy go lucky lang pero wala akong vision in life Tuloy, tuloy.